ప్రభు బల్లో మనం పాలు పొందమనుపు దేవుని వాక్యంలో నుండి మతై శుభార్త పదకొండవ అధ్యాయము మనం తీసుకుందాం అందరము కలిసి ఇరవై ఎనిమిది ఇరవై తొమ్మిది ముప్పై వచనాలు మనము చదువుకుందాం ప్రయాసపడి భారం మోసుకొనిచున్న సమస్త జనులారా నాయకు రండి నేను మీకు విశ్రాంతి కలవజేతను నేను సాత్వికుడను దేని మనసు గలవాడును గనుక నా మీ మీద నా కాడు ఎత్తుకొని నా ఎదు నేర్చుకోండి అప్పుడు మీ ప్రాణములకు విశ్రాంతి దొరకును ఏలైనగా నా కాడి సులువుగాను నా భారము తేలిగ్గాను ఉన్నాడు ఈరోజు ఉదయకాలం ఆరాధనలో నేను గమనించింది మీకు ఆరాధన కొరక ఇచ్చిన సమయం నేను గమనించింది నాకు అర్థమైంది ఒకటి టైమ్ అండ్ టైడ్ వెయిట్ ఫార్ నో మ్యాన్ అంటే సమయం కాలము అలలు ఏ మనిషిని కోసం ఆగవట అంటే వేచి ఉండవట పలనోడు ఇంకా రాలేలే నేను ఇక్కడే ఉంటానని అలా అనుకోదు అలా పోతానే ఉంటుంది అలాగే గడియారం కూడా ఏం చేస్తుంటుందట తిరుగుతూనే ఉంటుంది ఎంతమంది బ్రదర్స్ ఆరాధించారు ఈరోజు చాలా తక్కువ మంది ఆరాధించారు ఆయా భాగాల్లో మీకు అవకాశం ఇచ్చామని నేను గమనించాను కనుక రెండు మూడు భాగాల్లో ఎక్కువ మంది ఆరాధించగలిగారు కానీ అయితే మనకి ఇచ్చిన అవకాశాన్ని మనం వాడుకోవడం చాలా అవసరం కొన్ని పశువులు ఉంటాయి ముందే వేయండి 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 తినాలా తినాలా తినాలంటూ ఉంటాయి వేసిందంతా తింటానే ఉంటుంది తపాలు తీసుకొని వెనక్కి పోయి కూర్చుంటే ఆ గేద ఏం చేస్తుంటుంది తంతా ఉంటుంది కాబట్టి అట్లుంది చాలామంది కథ కదా ప్రభు వేస్తూనే ఉన్నాడు మనకు ఆయన సమృద్ధిని మా జీవితంలో అన్ని విషయాల్లో ఏం కొత్త లేకుండా చేస్తున్నాడు రథంలో విన్నాం మై కప్ రన్ ఎత్ ఓవర్ నా గిన్నె నిండి పొరులుచు ఉన్నది కానీ మనమేం ఖాళీ గిన్నెలతో వచ్చినట్టున్నాం ఖాళీ హృదయాలతో వచ్చినట్టున్నాం ప్రభుకు అర్పించవలసిన ఆరాధన ఆయనకు ప్రీతికరమైన సేవ అందుకొని సిద్ధపడి వచ్చినట్టుగా అల్లేం వాడి ప్రభు ఏమాత్రం సంతోషించాడు అందుకని ఆరాధనకి ఇవ్వాల్సిన ప్రాముఖ్యత ప్రాధాన్యత మనం ఇవ్వాలి ఇది దాదాపుగా నాకు తెలిసి ఏ సహవాసంలో లేదు వ్యక్తిగత ఆరాధన టైం అనేది వన్ అవర్ ఒక్క గంట ఇస్తాం కొన్నిసార్లు కొంతమంది అయితే మీకోసం వెయిట్ చేస్తూ ఉంటారు నేను నడిపిస్తే కనీసం బ్రదర్స్ ఒక పదిహేను మంది పదిహేడు మంది ఆరాధించేదాకా నేను చూస్తూ ఉంటా ఆ తర్వాత సిస్టర్స్ అందరూ కలిసి కనీసం ముప్పై ఐదు నుంచి నలభై వరకు ఆరాధన చేస్తారు కానీ అలాంటి స్థితి లేకపోతే ఎట్లా కాబట్టి ఆరాధించడం అనేది గొప్ప ఆధిక్యత మనుషులంగా మనకి ఇవ్వబడిందంటే దూతలు కెరూబులు శిరాపులు చేత నిరంతరము పరిశుద్ధుడు 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 అని ప్రభు ఆరాధించబడుతున్నవాడు మనం ఏ పాటి వాళ్ళమండి మనుషు మాత్రులం ప్రభును ఆరాధించే విషయంలో మనకు నీ ఆధిక్యత ఇచ్చి ఉండగా అశ్రద్ధ చేయడం ఇంకెంత దౌర్భాగ్యమైన విషయము అని అందుకనే సిద్ధపడి రావాలి కనుక ఆ ప్రకారం ప్రభును ఆరాధించి కనపరచాలి ప్రభుని సేవించాలి ప్రభు హృదయాన్ని తృప్తిపరచాలా ఆయన మనల్ని తృప్తిపరుస్తుంటాడు మనం వచ్చాం ప్రభు దినం ఆరాధన దినం ఇది ప్రభు హృదయాన్ని మనం తృప్తిపరచాలి ఆయన ఎప్పుడు సంతోషించి ఆయన తృప్తిపడతాడు అనంటే మనం అర్పించే ఆరాధనలు మనం అర్పించే స్థుతి స్తోత్రం ఆయన కూర్చి మనం చేసే ప్రచురణ ఆయన విని ఎంత ఆనందిస్తాడో కాబట్టి అలవాటు చేసుకోమని మీకు చెబుతున్నాను నాకు తెలుసు చాలామంది మీరు బాప్తి సంబంధం వాళ్ళే దాదాపుగా ఏమైనా కొంతమంది ఏమన్నా లేరేమో ఇక్కడ 
రక్షణ పొందారు బాప్యసం పొందామంటే రక్షణ పొందారు మరి ఆరాధన ఎందు చేవు నోరు తెరిచి అని సూటిగా నిన్ను అడుగుతున్నాను ఇక్కడ కూర్చున్న ఒక్కొక్కరిని ఎవరి బ్రదర్ ప్రతి ఒక్క సహోదరిని ప్రతి ఒక్క యవనస్తుని నేను అడుగుతున్నాను నేనంటే నేను కాదు ప్రభు తరపు ప్రతినిధినిగా అడుగుతున్నాను నువ్వెందుకు ఆరాధన చేయవు అని ఆ ప్రశ్న జవాబు నీకే వదిలేస్తున్నా ఇప్పుడు ప్రార్థన చేసుకుందాం ప్రియమైన తండ్రి ప్రభు దినం మాకు ఇచ్చారు మా మధ్యలో మీ బలను ఉంచారు నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకుంటా కాదు దీన్ని చేయడని మీరు సెలవిచ్చారు అలాగ మేము చేయనప్పుడు ప్రతి మనుషులు తన తాను పరీక్షించుకొని అలాగ చేసి ఆ రొట్టెను తిని ఆ పాత్రను త్రాగవాలని మీరు చెప్పారు కాబట్టి ఈ సమయంలో మమ్మల్ని మేము పరీక్షించుకోవడానికి మీ వాక్యమే మాకు అర్థం అందులో మేము తేలి చూసుకోవడానికి మా కన్నులు తెరుము దేవ లేఖనాలు మాకు ఇప్పండి మా మనసులను మీరు తెరుము మేము ఆ నిజస్థితిని అర్థం చేసుకొని సరి చేసుకొని మీకు అప్పగించుకొని ఒక నూతన తీర్మానంతో ప్రతిష్టతో మీ బలలో పాలు పొందా నన్ను మమ్మల్ని సిద్ధం చేయు ఏ సుప్రభువారి నామమును స్థుతించి ప్రార్థించి వేడుకొనిచు నామ తండ్రి ఆమెన్ చదివిన వాక్య భాగంలో మూడు వచనాలు మనం చదివాం కాబట్టి ఈ మూడు వచనాలలో ఈ భాగంలో మన ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు వారు ఆయన మాట్లాడిన మాటలు అనేవి మనకు స్పష్టంగానే అర్థమవుతూ ఉంది అయితే ఈ భాగంలో యేసు ప్రభు వారు మాట్లాడిన మాటల్లో మూడు ఇలాగా నేను జ్ఞాపం చేయాలని కోరుతున్నాను కాబట్టి ఆ మూడు ఎలా ఉన్నాయి అంటే అవి డైరెక్ట్ కమాండ్స్ అంటే సూటిగా ఆయన ఆజ్ఞాపిస్తూ ఉన్నటువంటి ఆజ్ఞలు అది మనం అర్థం చేసుకోవాలి కాబట్టి ఆ మూడు ఆజ్ఞలు ఏమిటివి ఈరోజు ప్రభు ఇలాగా ఆయన తన వాక్యంలో మనకు ఆజ్ఞాపించేటప్పుడు ఆయన ఆజ్ఞలు మనం వింటుండగా మన జీవితంలో ఒక తీర్మానంలోనికి మనం రావాలి నూట పంతొమ్మిదవ కీర్తన కీర్తన గ్రంథం ముప్పై రెండవ వచనం నా హృదయమును నీవు విశాలపరచినప్పుడు నేను నీ ఆజ్ఞల మార్గమున పరిగెత్తదును కాబట్టి ఇది మన తీర్మానంగా ఉండాలి కాబట్టి ఈ మనసుతో మనం దేవుని వాక్యాన్ని విన్నాం ఇక్కడ మనం చూస్తాం ఒక మాట ఎహో వాణ్ణి దాసులు ఆలకించుతున్నాడు ఆజ్ఞానిము అని ప్రభు సన్నిధికి దేవుని ఇంటికి వచ్చినప్పుడు ఎవరో ఒకరు దేవుని వాక్యం మాట్లాడుతుంటారు అయితే వాక్యం అనేది దేవుంది మాట్లాడేడు మనిషేనా ఆ మాటలు దేవుడు ఒక వ్యక్తి ద్వారా ఆయన స్వరం వినిపిస్తున్నాడు ఆయన నీతో మాట్లాడుతున్నాడు కాడు వచ్చినప్పుడు మన ప్రార్థన ఏమై ఉండాలి ప్రభా నాతో మాట్లాడు ప్రభా ఆజ్ఞనిమ్ము నేను ఆలకిస్తాను అంతేకాదు నీ ఆజ్ఞల మార్గంలో నీ వాక్యమును అనుసరించి నేను పరిగెత్తడానికి నేను నడుచుకోవడానికి ఇదే నా తీర్మానం అటు తీర్మానంతో ప్రభు సన్నిధిని ఉండడం ఆయన వాక్యం మనం వినడం అనేది చాలా ప్రాముఖ్యం వాడి మపేసు వాద పదకొండవ అధ్యాయము చివరి మూడు వచనాలు ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు వారి యొక్క సూటి అయిన మూడు ఆజ్ఞలు అనేది మనం చూస్తాం వాటిని ధ్యానించబోతుంటుగా దానికంటే ముందుగానే మాటకు జ్ఞాపం చేశాను ఇప్పుడు కూర్చున్న మనలో ప్రతి ఒక్కరి మనసులో తలంపి ఉండాలి ప్రభు ఆజ్ఞనిము నీ ఆజ్ఞల మార్గమును నేను ఏం చేస్తాను పరిగెత్తదును అటు తీర్మానంతో మనం వేచి ఆ ప్రకారం దేవుని వాక్యమిని మనం పోదా ముందుకు రెండు మొదటిది ఇరవై ఎనిమిదవ వచనం ప్రయాసపడి భారం మోసుకొనిచున్న సమస్తమైన జల్లారా నా యొక్కకు రండి నేను మీకు విశ్రాంతి కాదు కాబట్టి మొదటి ఆజ్ఞ కమన్ టు మీ నా యొక్కకు రండి అని కాబట్టి ప్రభు ఆజ్ఞాపిస్తున్నాడు ఆయన ఆజ్ఞ నా యొక్కకు రండి ఇది ఆహ్వానం అని చెబుతుంటాం 
Suvartalo Khadanam, it is not only an invitation, but it also a direct command to every human being. Ahuanam Khadanam Kani, I say, Prati Manishiki Prabhupada Yesu Christu Varisuna, it is Suti in a twenty, Agnaga Undi, Nayad the Ku Randi and him. Nijme, Induki Mat is Prabhupada and Nadu and in a ten. Mapesu Wata to Midava Jayani Manu Muchinapudu Akada Yesupravaru Aina Aya Gramal Sanchar and Jesheta Pudu Mopayara Vachinamula Aina Varan Suchina Pudu Aina Samu Hamulan Suchi Waru Copper Lane Gorilla Valley Visigi Shadari Yunanduna Wari Mida Kani Kadavaru Copper Lane Gorilla Valley Visigi Eminaru Shadari Yunaru Kabate Ilaga Chadripoin. What a good chinka manum Tuesday Bible Roma Patria Mudava Chamula Alage Adikana Arava Chamula Eshagrandam Yabe Mudava Chamula Prati Manishudu Tanakistama in a Trovano Veladeta. This is the one who is in the world. This is the one who is in the world. This is the one who is in the world. This is the one who is in the world. This is the one who is in the world. This is no Talipo, Potuna, Robin Tadu, Lanigucci, Gorilla Valley, Throw a tapi winner, Kabati Lanti Parisitula, Prabhu Manal Pilisu Ned, Hanayed the Gramantan, Kabati Kuda, Waka Victim Martyr to Ned, Yavare, I name on a prophet in Isu Christopher, Kada Waka Victim than a Chief to Lord Chalipo and Tan Raudam and Eddie, Waka Victim Dagari Raudam. A Victi Samanu Kadu. I in a Samanu in a Prabhu Manishudu. I in a man Prabhu in Yesu Christu Varu. I in a Satin Ward of Bumida. Putunda Edu, Putadu, Putavodu. Covered a Lanti Manishudu. Ramani, a Huan incident like a Agna incident of Yoda Manevi. Nijinga the Chala go Pavishian. I think could have Manuel Benjes call him. As a Lenny Avani. In the Gopa Victi, Okasa Monument of Prabhu, Marvinam Luka, Ido Jamla, Arthur of the Simon Petro Martinado, Nim Mortopon of Walla Vitum and Anapro, with Thoraman Chavala Badai, Ratanta Prayas Badar Kani, Yemi Dorkaledo, I think Manshim Martelo in the Gopa Sektundi, E Manshim Martin the Prabhom Kaladi, E Manshim Marta in the Adviti Mindi. Kavata Alanti Mansion in the Pilistunte, Yaman Kuntunano Kavan in Iraq Rinsanam, Kavan in Kalatanadam Kati Adenis, one Asanam again Sangatini, Evic Tena, Gurtun Sukovasana, our Saratan Tena, one the any. Sarepudo, Yerva Yermida Vachanam, Yakada Agni and Tumanatucham, Nayat the Kurandi. Pilicha, whatever Roman and Tucham, I am a man of Prophet, yes, so Christopher was a monument of Victi. I am a martyr of Sectundi. I am a cradle in the Sectial in Ovadu. I am a Sarvagnudu. I am a Preminchutuna, Prema Sorupudu. I am in Nirinovadu. Ne Castasukal and Nibaga Yerinovadu. Ne Papa Stitirinovadu. Talipoye. We see Vesarani, Jivitan nearing a twenty man, Prophet Yesu Christovaro. In Kogode, Marcel Aragado, Kavala Marcel Motrime, I think he Marci Prophet Yesu Christovar Sarva Gnudu, I and Nino Raman Tunadu. There was a Maroko Mataman of this Yaganaka, then he get Raman Tunadu, I know, and I wish Yanikman was there, Irvayan of the Avachinum, Nenu, Miko. Visrantine Kalaga Jetanu Anadam. How did I know the Manadeniki? 
ఆయనకేదో మనం ఇవ్వటానికి కాదు ఆయనకేదో అవసరమై కాదు మన ఇద్దరి నుంచి ఆయన ఏదో తీసుకోవడానికి ఆయన మనల్ని పిలవలేదు ఆయన రమ్మని దేనికి అంటే ఆయన మనకు ఇవ్వడానికి ఆయనకు మనకు ఆయన మనకు ఇవ్వడం అనేది ఏమిటి అనే విషయానికి మనం ఈరోజు చాలామంది రమ్మంటారు చాలామంది మనుషులు లేకపోతే ఎంతోమంది ఆ రకాల భక్తులు ఈ రోజుల్లో మరి సేవకులు ఈవెన్ క్రిస్టియన్ ఫ్యాస్టర్స్ కూడా చాలామంది తయారైనారు రండి 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 ఏమి రండి ఊరకనే రాకండి అని స్వామి చెబుతుంటారు కొన్నిసార్లు ఏమని అది వాళ్ళకు తగ్గిపోయింది తగిందే ఏం తగ్గింది మేము వచ్చినప్పుడు మీరు ఇవ్వండి మీరు వచ్చినప్పుడు తీసుకొని రండి అంటే ఇంకా మీరు ఏం చేసేది అంటే ఇలాంటి పరిస్థితులు క్రైస్తవ్యంలో మనం ఇంకేమన్నా అంటే కనుక ఎరేస్తారు ఏమేరేస్తారు దేవుని గురు నమ్మకంగా వంద రూపాయలు ఇస్తే దేవుడు నీకు వెయ్యి రూపాయలు ఇస్తాడు అనేటప్పుడు వీళ్ళ కాశ పుడతాది వీళ్ళ కాశ పెట్టేటప్పుడు వంద రూపాయలు కాదు కదా ఐదు వందలు తీసుకొస్తే ఐదు వేలు ఇస్తాడేమని అని వీళ్ళు ఐదు వందలు తీసుకుని వెళ్ళి ఇస్తారు ఐదు వేలు ఇస్తారని అంటే ఇలాంటి పరిస్థితుల్ని నాడు మనం చూస్తాం అయితే ప్రభునేశ్వ క్రీస్తు వారు ఒక వ్యక్తిని పెరగడం అనేది తాను తీసుకోవడానికి కాదు మతేసు వార్త ఇరవై అధ్యాయం ఇరవై ఎనిమిదవ వచ్చిన మనుష్య కుమారుడు పరిచారం చేయించుకుండకు రాలేదు కానీ పరిచారం చేయటకును అనేకులకు ప్రతిగా విమోచన క్రైదను తన ప్రాణమును పెట్టుటకు ప్రాణం ఇచ్చుటకు వచ్చాడు ఇది ఎంత గొప్ప ఈవి ఇది ఎంత గొప్ప కానుక ఇది ఎంత గొప్ప బహుమానం ప్రభు ఎంత గొప్పది నీకు ఇవ్వడానికి అని నేను పిలుస్తున్నాడు చూశారా ఎస్ఐ వచ్చింది తీసుకోవడానికి కాదు ఎస్ఐ వచ్చింది ఇవ్వడానికే అందుకని మాట మనం అర్థం చేసుకోవాలి సరే ఏమిస్తానన్నాడు అది కూడా మళ్ళీ చెప్పాలి ఈ దినాల్లో ఎక్కడ చూసినా వాల్ పోస్టర్లు మనం చూస్తే కనుక ఏం పండగలంట కోతకాల పండుగలు అంటే మీరు మేము విత్తాము మిమ్మల్ని అందరు నమ్మంటున్నాం కోసుకోవడానికి ఏం కోసుకోవడానికి ఇక అంతేకాదు ఆ రకాలైనటువంటి పండుగలు ఏం పండుగలు ఇవి అర్పణల పండుగ కానుకల పండుగ ఏం పండుగలు ఇవి కాబట్టి ఈ దినాల్లో ట్రాన్స్పారిటీ గాస్పల్ అంటారు అంటే ఆశీర్వాదపు సువా ఏ వాల్ పోస్టర్ చూడండి కుటుంబ ఆశీర్వాద ప్రార్థన ఒక ఆశీర్వాద ప్రార్థన ఈ ఆశీర్వాద ప్రార్థన ఈ పండుగ ఆ పండుగ అంటే ఏంటి రక్షణ సంగతి ఏమైంది కాబట్టి ఇంకొకళ్ళు రక్షణ గురించి ఒక మాట కాదని లేక పెట్టి స్వస్థత రక్షణ కూడికెళ్ళట అనేటప్పటికి ఓ ఎమ్మ స్వస్థ పరిగెత్తిపోతారు మీరు నాకు తెలుసుకో అంటే మీరంటే మిమ్మల్ని కాదు నేను చెప్పేది వినే వాళ్ళు చాలామంది లేకపోలే కాబట్టి దీని అంతటినీ చెప్పి ఇలాగా చేసి ప్రజల మనసులను కలుషితం చేసి క్రీస్తు సువార్తను చెరపగోరి ఉండే సంఘాలు సేవకులు బోధకులు లేకపోలేదు అయితే మన ప్రభుని యేసు క్రీస్తు వారు ఆయన పిలిచేది తీసుకోవడానికి కాదు ఆయన పిలిచేది ఇవ్వడానికి ఆయన పిలిచేది ఇవ్వటం ఏమివ్వటం ఏదో శరీర సంబంధమైన ఆశీర్వాదాలు కాదు భ్రమ పడకండి మరలు కొల్పబడకండి ఆశీర్వాదం ఈ ఆశీర్వాదం వర్ధులుతారు అర్జేస్తారు ఇచ్చేస్తారు మీరు ఇట్లా అయిపోతారు అట్లయిపోతారు ఈ మధ్య ఎవరో ఒకరు అంటుంటే నేను సూటి ఒక మాట చెప్పా ఏమాట చెప్పా ఇది సాతాన్ యొక్క కుతంత్రము అని నేను అం అంటే విన్న వాళ్ళు కొంతమంది ఎంత బాధపడతారో నాకు తెలియదు కానీ బోధకులు కూడా బోధకులే ముఖ్యంగా వీరు క్రీస్తు పరిచారకుల వీరు సాతాను పరిచారకుల అని పావులు ప్రశ్నించారు రెండో కొంది పదకొండవ అధ్యాయంలో ఎందుకు ఆ మాట అన్నాడు పౌల అపస్తుల్లో ఆ దినాలలో నేను దానికి ఓ మాట చెబుతున్నా 
ఆదికాండం మూడవ అధ్యాయంలో ఏదైనా తోటలో ఆ చెట్టు దగ్గర హవ ఉన్నప్పుడు సర్పం యుక్తి కలదంటే సాతానుడే అన్నాడు కదా చూసావా ఇదిగో ఈ వృక్షం ఇదిగో ఈ పండు అని అంటే దేవుడు తినకూడదని ముట్టకూడదని చెప్పాడు ఈమె అతి ప్రసంగం చేసింది కొంచెం అయిన తర్వాత సాతానుడు అట్టనా అబ్బాయి చాలా పొరపడుతున్నారు దేవుడు కూడా మిమ్మల్ని చాలా మోసం చేస్తున్నాడు వీడు మోసం చేస్తూ దేవుడు మోసం చేస్తున్నాడు అని చెప్తాడు ఈ బోధకులు కూడా అంతే వాళ్ళు మోసాలు చేస్తూ ఇంకెవరో మోసం చేస్తున్నారని చెప్తారు అంతేకాదు ఏమన్నాడు తెలుసా ఆ పండును చూపించినప్పుడు మూడు రకాలుగా చూపించాడు వాడు చెప్పాడు కూడా వాడు అప్పుడు హవ్వ తీస్తూ అని తిన్నది ఎందుకని తిన్నది అనంటే ఆహారమునకు మంచిదియు కన్నులకు రమ్యమైనది ఆ తర్వాత వివేకమునిచ్చు వివేకమునిచ్చు ఫలమట ఏమి ఇంతవరకు తిన్న ఆహారం మంచిది కదా ఏం కడుపు నొప్పి అయిందా లేకపోతే ఏమైనా బేదులైనాయా లేకపోతే ఏమైనా జ్వరం వచ్చిందా ఆదాము కవ్వకు లేకపోతే ఏమైనా సనగిల్లారా ఏమొచ్చింది వాళ్ళకు బాగానే ఉంది ఇది సైతాన్ తంత్రం ఇదిగో చూడు వివేకం ఇదిగో చూడు ఎంత మంచిగా ఉందో ఇది చూపిస్తున్నారనమాట జనాలకు కాబట్టి నేను అంటున్నాను వీరు క్రీస్తు పరిచారకుల సాతాను ఏజెంట్సా అందుకని అట్టి వారి విషయంలో జాగ్రత్త ఉన్న పాటిని తీసుకోవాల్సిన ఎంతైనా అవసరం ఉంది ఈ లోక సంబంధమైన శరీర సంబంధమైన ఆశీర్వాదాల కొరకు ఎగబడకండి పెద్దలు లోకులోకి సామెత చెప్పుకుంటారు ఏం సామెత చెబుతుంది తెలుసా కడుపు పెట్టిన వాడు కూడు పెట్టడా అంటారు నేను అప్పుడప్పుడు కొన్ని సామెత చెబుతాను కడుపు పెట్టిన వాడు కూడు పెట్టకుండా ఉంటాడా ఆకాశ పక్షులు చూడుడు అవి విత్తవు కోయవు కూర్చుకొనవు అయితే మీ తండ్రి వాటిని వీడు చెప్పేది ఏంది నువ్వు ఎగబడేది ఏంది అరే నీ సృష్టిగా తెలియని దేవుడు నీకున్నాడు ప్రేమించి నీకు అని ప్రాణం పెట్టిన నాథుడు యేసు ప్రభు వారు ప్రాణమే పెడితే ఇంకేమి ఇవ్వడా ఖచ్చితంగా ఇస్తాడు దానికి ఎందో చెయ్యాలా ఎందో చెందాలా అనేటువంటిది లేదు ఇవన్నీ మీకు కావాలని మీ పరలోకపు తండ్రికి తెలియను కాబట్టి మీరు ఏం చేయమన్నాడు ఇవన్నీ మీకు కావాలని నేను ఇస్తాను కాబట్టి మీరు అద్దిస్తారండి ఇద్దిస్తారండి ఇక్కడ కూర్చోండి ముందు లైన్లో కూర్చుంటే ఇంత మధ్యలో కూర్చుంటే ఇంత ఫీజు వెనక నుంచి కూర్చుంటే ఇంత ఇది కూడా ఈ దౌర్భాగ్యం అనేసేది ముందు కుర్చీలో కూర్చున్న వాళ్ళది ఏమో వాళ్ళు ఇంత ఇయ్యాలట మధ్యలో కూర్చున్న వాళ్ళు ఏమో ఇంత ఇయ్యాలట ఇంకా వీళ్ళు చెబితే కనుక ఓ నీవు కలకు అంటావు కలగని అమ్మ అదా అనుకొని మునిగిపోతావు కల్ల అర్థం చేసుకోవడానికి కొంతకాలం పట్టేటప్పటికి అంత అయిపోయి ఉంటుంది జాగ్రత్త క్రీస్తు సువార్తను చెరపగోరి భిన్నమైన సువార్త స్పష్టమైన రక్షణ సువార్తను మరిచి ఆశీర్వాద స్వస్థత సువార్తలు పెట్టే కూటాలకు కూడా మీరు పోవడం సరికాదని చెప్తున్నాను ఎవరిని ఎంకరేజ్ చేయొద్దు డిస్కరేజ్ చేయండి బైబిల్ అంతా మనం చూస్తే ఆ గొప్ప దైవజనుడు పౌర అపస్థులు ఏం సేవ చేశాడండి ఏంటి ఆయన పరిచయం యొక్క సారాంశం ఏమిటి అనేది మనం మేము చూ మనం చూస్తే అంటాడు తాను కోరంతీరు రాస్తూ ఏమనన్నాడు సిలువ వ్యర్థము కాకుండానట్లు మేము వాక్సాతలు లేకుండా సువంతను పాటిస్తున్నాం అని ఇంకో అంటాడు సిలువ వేయబడిన క్రీస్తును మేము ఏం చేస్తున్నామంట కాడి పోయి ప్రీచ్ క్రైస్ట్ క్రూసిఫైడ్ నాట్ ది ప్రాన్స్పాలిటీ గాన్స్పల్ సిలువ వేయబడిన క్రీస్తును మేము ప్రాటిస్తున్నాం ఆశీర్వాద సువార్త కాదు స్వస్థత సువార్త కాదు చెప్పాడా యశ్వరా ఎక్కడన్నా అది ప్రాటం చేయమని బైబిల్లో చేస్తే చేసి ఉండో చేసేయా కానీ ఎప్పుడైనా చెప్పాడని కాకపోతే శిష్యులతో ఒక మాట అన్నాడు మీరు వెళ్ళండి సువంత పాటించండి 
నేను మీకు అధికారం ఇస్తున్నాను కాబట్టి మీరు స్వస్థపరచండి దయాలు వెళ్ళగొట్టండి చెప్పాడు కాదండి అయితే ఏంటి ప్రాముఖ్యమైంది అందుకనే అక్కడ కూడా ఆ మాట చెప్పా మత ఆరు ముప్పై రెండు ముప్పై ఒకటిలో మొదట నా నీతిని నా రాజ్యమును వెదకుడి అని కానీ ప్రకటించమని చెప్పింది సువార్త తప్ప స్వస్థత గూర్చి ప్రకటించమని చెప్పలేదు దయ్యాలు వెళ్ళగొడతాము మీరు రండి అని చెప్పేసి చెప్పండి నేను చెప్పలేదు ఇంకేదో చేస్తాము రండి అని మీరు చెప్పమని యేసు ప్రభావారు శిష్యులు చెప్పలేదు ఆయన వాళ్ళు చెప్పింది ఒకటే సర్వ లోకములకు వెళ్ళి సర్వ సృష్టికి సువార్తను అసలు ఆ దయ్యాలు వెళ్ళగొట్టడం రోగులు స్వస్థం వచ్చే విషయంలో కూడా యశుప్రభు వారు అధికారం ఇచ్చింది ఆయన శరీరధారిగా లోకంలో ఉన్న దినాలలో శిష్యులు పంపించేటప్పుడు ఆ తర్వాత సర్వాధికారం భూమి మీద నాకు ఇవ్వబడింది అని చెప్పినప్పుడు ఏం చేయమని చెప్పాడు యశుప్రభు వారు సువార్తను ప్రకటించమని చెప్పాడు అల్టిమేట్ కమిషన్ క్రైస్ట్ హెత్ గివన్ టు హిస్ డిసైపుల్స్ ఈజ్ టు ప్రీచ్ ది గాస్పల్ ఆ గాస్పల్ ఏంటో కాదు యేసు ప్రభుని మరణ భూస్థాపన పునరుత్నములు అందు మూలంగా కలిగే రక్షణ కాబట్టి పౌలు అదే ప్రకటించాడు క్రొత్త నిబంధనలు అదే ప్రకటించారు ఆది సంఘం నుంచి భక్తులు ప్రకటించింది అదే కాబట్టి ప్రభుని యేసు క్రీస్తు వారు అంటున్నాడు నా ఇద్దరు రండి నేను మీకు ఏమిస్తానన్నాడు విశ్ర నేను మీకు ఇస్తాను మీరు నాకు ఇవ్వడం కాదు నేను మీకు ఇస్తాను ఏమిస్తాను మీకు విశ్రాంతి ఈ విశ్రాంతి అనేది ఒక వ్యక్తి జీవితంలో ఏది ఇవ్వలేనిది ఇవ్వగలిగిన వాడు యేసు ప్రభే అది గుర్తుంచుకోవాలి మేము చెప్పచ్చు బోధకులు సేవకులు కొంతమంది చెప్పచ్చు ఇట్ట చేస్తే అట్ట చేస్తే ఇట్ట చేస్తే అట్ట చేస్తే రండి మీకు విశ్రాంతి రండి మీకు నెమ్మది లేదు విశ్రాంతినిచ్చేవాడు యేసు ప్రభు వారు తప్ప మరెవరు ఇవ్వాలి చాలాసార్లు కొన్ని ఇలాంటివి చూసినప్పుడు ప్రజలు ఆశ్చర్యపడిపోయి వాళ్ళు ఏదో అనుకుంటారు పేతుడు అన్నాడు అపస్తుల గారి మూడవ అధ్యాయంలో ఏమన్నాడు పేతుడు అపస్తులుడు ఆ శృంగారం అను దయవాలయం ద్వారం కుంటి భిక్షకుడు ఒకడు వాడు స్వస్థత నొందిన తర్వాత గంతులు వేయించు వీళ్ళని పట్టుకొని దేవాలయంలోనికి వెళితే చూసిన వారందరూ ఆశ్చర్యపడిపోయి రే వీడు ఇంతకాలము ఆ ద్వారం దగ్గరకు వచ్చిన కుంటివాడు కాదా ఆవును కుంటివాడే మరి ఇలాగా జరిగింది ఇది అని ఆశ్చర్యపడుతూ ఉంటే పేతుడు ఒక మాట అన్నాడు ఏమన్నాడు మా వల్ల ఏదైనా అయినట్టుగా కాదు ఇది మేమేదో చేసాము కాదు ఇది అయితే మీరు సిలు వేసిన ఈ క్రీస్తు వేసు ఆయన అందరి విశ్వాసమై మీరు ఏం చేసింది అది చెప్పవయ్యా అది చెప్పు అట చెప్పి ప్రజలను క్రీస్తు వైపుకు మళ్ళించు నీ వైపు మళ్ళించుకోవడం కాదు నీ వైపు జనాలను ఆకర్షించుకోవడం లాక్కోవడం కాదు మళ్ళించు ప్రజలను క్రీస్తు వైపునకు మా వల్ల ఏదో అయినట్టుగా మా బట్టి తేరు తేరు చూస్తారు ఎందుకు మా వల్ల కాదు మీరు సెలవు వేశారే ఆ మృతిలోంచి లేచిన వేసి ఉన్నాడే ఆయన ఏందని విశ్వాసమే ఈ వ్యక్తిని బాగు చేసిన ఆయన చేశాడు ఈ కార్యం కాబట్టి చివరి దినాలు చాలా దౌర్భాగ్యంగా ఉన్నాయి సరే ఈ మొదటి ఆజ్ఞ దాటిపోకముందు విశ్రాంతి నేను మీకు ఇస్తాను అన్నాడు ఈ విశ్రాంతికి ఒక పేరు పెడుతున్నాను ఈ విశ్రాంతిని గురించి రెండు మూటలు మాటలు చెప్పడం అవసరమే ఈ విశ్రాంతిని గురించి నేను ఒక మాట చెప్తే ఇది ఎలాగా వస్తుంది విశ్రాంతి అని అంటే భక్తిహీనులకు నెమ్మది లేదని దేవుడు చెప్పాడు మనకు తెలుసు యక్షాగ్రంథం యాభై ఏడవ జవం చివరి రెండు వచనాలలో ఆ తర్వాత ఆది కాండానికి మనం వస్తే కనుక తొమ్మిదవ అధ్యాయంలో నో ఒక మాట అన్నాడు మన చేతుల కష్టం విషయంలో వాళ్ళ నాయన నోవుకు పేరు పెట్టేటప్పుడు మన చేతుల కష్టం విషయంలో దేవుడు మనకు నెమ్మది దయచేశాడని చెప్పి ఈయనకి ఏమని పేరు పెట్టాడంటే చెప్పండి నోవహు అని పేరు పెట్టాడు నోవహు అనగా అర్థం ఏమిటి నెమ్మది నెమ్మది మన చేతుల కష్టం విషయంలో దేవుడు మనకు నెమ్మది 
చేతుల కష్టం అనే మాట మనం ఇంకా కాస్త వెనక్కి తీసుకొని పోతుంది అక్కడికి ఆది కాండం మూడవ అధ్యాయం పదిహేడు వచ్చినాం నీ నిమిత్తము ఈ నేల చెప్పించబడి ఉన్నది ఎందుకు నీవు తినకూడదు నీవు నీ భార్య మాట విని తినకూడదని నేను చెప్పిన వృక్షం యొక్క ఫలాలు నీవు తింటివి కనుక నీ నిమిత్తము నేల నీవు బ్రతికిన తినాలని ఏం చేయాలి ప్రయాసముతో నేను నేల పంట తిన కాబట్టి ఆ నోవుకు వారి నాయన పేరు పెట్టేటప్పుడు ఇది జ్ఞాపకం తెచ్చుకుంటున్నాడు కాబట్టి మన పాపము దాని మూలంగా మనకైన కష్టము ప్రయాసము అయితే దేవుని స్తోత్రం ఈ కొడుకుకు నెమ్మ నోవుహు అని పేరు పెడుతున్న నెమ్మది దేవుడు మనకు నెమ్మదిని దయచేను ఆది కాండం రెండు దయచేసి తొమ్మిదవ అధ్యాయం ఆది కాండం తొమ్మిదవ అధ్యాయం తొమ్మిదవ అధ్యాయమేనా లేక ఎనిమిదవ అధ్యాయం చివరిలో రండి ఆది కాండము తొమ్మిదవ ఎనిమిదవ అధ్యాయమా నోవహు ఓడ నోవని చూసి మనం చూస్తాం కాదండి ఇంకా ముందుకు వెళ్ళాల్సి ఉన్నట్టుంది కదా మనం మంచిదైంది మనం బైబిల్ తీయడము ఆది కాండము ఐదవ అధ్యాయం అండి సారీ ఇరవై తొమ్మిదవ వచనం భూమిని హోవా శపించినందువలన చూసారా కలిగిన మన చేతులకు ఎందుకు శపించాడు భూమిని హోవా పాపమును బట్టి కాబట్టి పాపము శాపము ఇరవై తొమ్మిదవ వచ్చిన కష్టము ఈ పరిస్థితులు మానవుని జీవితంలో అప్పుడు ఈ బిడ్డను దేవుడు వారికి ఇచ్చినప్పుడు ఈతడు మనకు నెమ్మది కలగజేయను అనుకొని అతనికి ఏమని పేరు పెట్టాడట నోవహు అని పేరు పెట్టాడు కాబట్టి ఈ ప్రయాసం అంటే ఏమిటో మనకి ఇప్పుడు అర్థమైంది నీ జీవితంలో ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ప్రభుని దేవుడు నిన్ను ప్రేమించి నీకు ఒక నోహును పుట్టించాడు లోకంలో ఆ నోవయ్య మన ప్రభుని యేసు క్రీస్తు వారు ఆయనకున్న అనేక పేర్లలో నోవహు కూడా ఒక పేరే నోవహు అనగా నెమ్మది అని అర్థం అవును మన ప్రభుకున్న పేర్లలో అది ఒకటి అందుకే ఈ మధ్యాహ్నం ఆ ప్రభుని యేసు క్రీస్తు వారు నీకు ఈ నెమ్మది ఈ విశ్రాంతిని ఇవ్వాలని ఆ ప్రభు ఆ పాపమును ఆ శాపమును దాని ఫలితమైన మరణమును ఆయనే పొంది ఆయన సమాధి చేయబడి సజీవుడై తిరిగి లేచి జీవించచ్చు పాపములు క్షమించడం అధికారం కలిగి అట్లా క్షమించడం ద్వారా నీకు నీతిగా చేర్చి నీకు నెమ్మది ఇవ్వాలని కోరుతూ ఉన్నాడు కాబట్టి ఈ విశ్రాంతి నువ్వు పొందావా అని లేకపోతే ఇటు విశ్రాంతి నువ్వు పొందడానికి ప్రభుని యేసు క్రీస్తునందు విశ్వాసం ఉంచు అప్పుడే ఈ విశ్రాంతి నీదవుతుంది యక్షాగ్రంథ ముప్పై రెండవ అధ్యాయం పదేడవ వచనం నీతి సమాధానమును కలగ చేయను నీతి వలన నిత్యము నిమ్మలమును నెమ్మది కలుగుతుందట అందుకని ప్రజలు సుఖకరమైన నివాసంలోను విశ్రమ ఆ పదాలు గమనించాలి అందుకే నేను చెబుతున్నాను విశ్రమ స్థానములైంద స్థలములైందని వారు ఏం చేస్తారట నివాస కాబట్టి ఈ అనుభవం నీది కావాలంటే ఇదిగో ప్రభుని సుక్రీస్తు వారిని విశ్వాస మనసు ఈ ఆజ్ఞ రా ఆయన దగ్గరికి నిశ్చయంగా ప్రభు నీ జీవితంలో ఈ కార్యం చేస్తాడు రెండవ ఆజ్ఞకు మనం వెళ్దాం కాబట్టి ఈ విశ్రాంతిని గురించి నేను ఒక మాట వాడతానని చెప్పాను అయితే విషయం చెప్పాను అయితే ఆ మాట ఏంటి అని అంటే యస్సుక్రీస్తు ప్రభు వారి కృప మూలంగా క్రీస్తునందరి విశ్వాసం ద్వారా ప్రస్తుతం ఈ లోకంలో దేహమందు జీవించే ఈ కాలంలో మనకు అనుగ్రహించబడుతున్న విశ్రాంతి ఇంకా క్లుప్తంగా చెబితే ది రెస్ట్ ఆఫ్ గ్రేస్ ఇన్ క్రైస్ట్ త్రూ ఫెయిత్ క్రీస్తునందరి విశ్వాసం ద్వారా ఆయన ఎందు మనకు అనుగ్రహించబడుతున్నటువంటి కృప ఫలమైన విశ్రాంతి రెండవ తలంపు కోసం ఇరవై ఎనిమిదవ వచనం మొత్తం పదకొండు ఇరవై ఎనిమిది నేను మీకు విశ్రాంతి కలజేతును ఇరవై తొమ్మిదవ వచనం నేను సాత్వికుడును దీన మనసు కలవాడును గనుక మీ మీద నా కాడి ఎత్తుకొని 
నాయద నేర్చుకొనుడి ఇక్కడ మూడవ రెండవ ఆజ్ఞ ఏంటి అని అంటే ఇరవై తొమ్మిదిలో మీ మీద నాకాడి ఎత్తుకొని అన్నమాట కాబట్టి ఇది కూడా సృటి అయిన ఆజ్ఞే కాబట్టి రక్షించబడిన దేవుని ప్రేరమైన మన జీవితాలలో ప్రభరి యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క రెండవ ఆజ్ఞ ఆయన కాడి ఎత్తుకోవాలి అని మీ మీద నా కాడి ఎత్తుకోండి అని ఈ మాట చెప్పేటప్పుడు కాడి అంటే అర్థమేంటి బైబిల్లో ఆయా సందర్భాలు ఉన్నాయి మనం వాటన్నిటికీ వెళ్ళలేం కాదు ఇక్కడే ఒక్క మాట నేను మీకు జ్ఞాపం చేయాలని కోరుతూ ఉన్నాను ముప్పై వచనంలో అది మనం చూస్తాం ఏలయనగా నా కాడి సులువుగాను నా భారము తేలికగాను ఉన్నది నా కాడి సులువు నా భారం ఏంటంట కాడి ఏం చూపిస్తుంది ఇప్పుడు భారమును చూపిస్తుంది అయితే అది భారం అనేటప్పుడు భయపడతామేమో ఆయన అంటాడు నా కాడి సులువు నా భారము తేలిక అని అన్నాడు కాడు రక్షించబడిన ఆయన ప్రజలమైన మన జీవితాలలో ప్రభు మనకిస్తున్నట్టు ఇంకొక ఆజ్ఞ ఏమిటి అని అంటే నా కాడి మీ మీద ఎత్తుకోండి అన్నాను అంటే నా భారం నేను మీ మీద మోపుతున్నాను దాన్ని మీరు మోయండి అని అన్నాడు అవును నిజమే ఈ మాటకు నేను వచ్చేటప్పుడు ఇక్కడ ఒక ముఖ్యమైన మాట అంటున్నాను ఈ ఆజ్ఞలో తాను రక్షించిన ఆయన పేరు పెట్టుబడిన ఆయన ప్రజలైన వారికి ఉన్న గొప్ప ఆధిక్యత అనేది మనం చూస్తాం గ్రేట్ ప్రివిలేజ్ గొప్ప ఆధిక్యతను మనం చూస్తాం ఈ ఆధిక్యత ప్రభుని యేసుక్రీస్తు వారు మనకు అనుగ్రహించడానికి ఇష్టపడ్డాడు ఆయన భారం మనం మోసేదానికి ఆయన మనకు అనుగ్రహించిన ఆధిక్యత అని మనం గుర్తుంచుకోవాలి అని ఎన్నో భారాలు మనకు ఉంటాయి అయితే ప్రభు కొరకైన భారం భరించడం అనేది ప్రభు మనకి ఇచ్చిన గొప్ప ఆధిక్యత ఇట్ ఈస్ ఎ ప్రివిలేజ్ అనేది మనం గుర్తుంచుకోవాలి లేక ప్రివిలేజ్ అనే దానికంటే ఇంకో నేను ఇంకో మాట చెప్పడం బాగుంటుంది ఏమో నెక్స్ట్ తలపు ప్రివిలేజ్ చెప్తా ఇది చక్కని ఆపర్చునిటీ మంచి అవకాశాన్ని ప్రవించాడు రక్షించబడిన దేవుని ప్రజలంగా మన జీవితాలలో ప్రభు యొక్క కాడిని మోసేటువంటి అవకాశాన్ని ఆయన మనకు కల్పించాడు ఆయన మనకు కల్పించి ఆయన భారమును ఆయన తరపుగా మనం మోసేదాన్ని కొరిన అవకాశాన్ని ఆయన మనకు కల్పించాడు ఇంతకుముందు అలాంటి అవకాశాలు లేవు ఇంతకుముందు మనకున్న అవకాశం అంతా సైతాన్ యొక్క కాడిని వాని భారం వేయడమే అయితే ఇప్పుడు ఆ కాడిని విరిచి మనకు విశ్రాంతినిచ్చిన ప్రభు ఎస్ఐఏ తన కాడిని తన భారమును మన మీద ఉంచాడు కాబట్టి ఇప్పుడు క్రీస్తు భారాన్ని మోసే అవకాశం దేవుడు మనకు అనుగ్రహించాడు ఎఫే సంఘానికి వచ్చి వ్రాస్తూ ప్రాటం గంధం రెండవ అధ్యాయంలో యేసు ప్రభు వారి మాట అంటాడు రండి ప్రాటన గంధం రెండవ అధ్యాయం ప్రాటన రెండవ అధ్యాయము దయచేసి గమనించండి రెండవ అధ్యాయము ప్రాటన గ్రంథం రెండవ వచనం అందరము లేక మూడవ వచనం అందరం కలిసి చదువుకుందాం మూడవ వచనం ప్రాటన రెండు మూడు అందరం కలిసి చదువుకుందాం నీవు సహనము కలిగి నా నామ నిమిత్తము భారం భరించి అలయలేదని నేను ఎరుగుదును ఎంత చక్కని మాట ఆ ఎఫ్ఎస్ సంఘానికి వచ్చి ప్రవచన చక్కని సాక్ష్యం నీవు సహనం కలిగి నా నామ నిమిత్తం నీవు భారం భరించావు అలసిపోను కూడా అలసిపోలేదు ఇలాంటి అద్భుతమైన సాక్ష్యం ప్రవ్వలను మనం పొందాలి అని అలాగా నిజంగా మనం భరిస్తే ఆ సాక్ష్యం ప్రభు మనలు వచ్చి కూడా ఇస్తాడు అని ప్రతి మనిషిని ఆయన ఎరుగును ప్రతి సంఘాన్ని ఆయన ఎరుగును కానీ ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి ప్రభు కలిగిన భారం ఏమాత్రం భరిస్తున్నాడో ఎలాగో భరిస్తున్నాడో సంగతి కూడా ఆయనకు బాగా తెలియను సహనంతో సనువులతో కాదు గొనుగులతో కాదు లేకపోతే అలసిపోయి విసిగిపోయి కాదు సంతోషంగా అలసిపోక అంతేకాదు ఇంకెవరి కోసమో అన్నట్టుగాక నా నామ నిమిత్తం మన విరోకంలో 
అటు ఆ అవకాశం కలిగిన ప్రజలుగా మనం చేపడ్డాము ఇది నేను ఒక సందర్భం మీకు జ్ఞాపం చేస్తాను ఏమిటి అని అంటే నా కాడి అన్నాడు కదా తర్వాత నా భారము అన్నాడు కదా అది ఆయనది అయితే ఆయనది ఎవరికిచ్చాడు చెప్పండి ఎవరికిచ్చాడు మనకిచ్చాడు మన బుధవారం మీద పెట్టి మీరు మోయమన్నాడు ఏమో ఆయన మోయలేక కాదు ఆయన మోసుకోలేక కాదు ఆయన చేసుకోలేక కాదు ఆయన చేతన ఉన్నాం అంతేకాదు దూతులు మహాదూతులు ఎంతోమంది ఉన్నారు ప్రభు భారం భరించడానికి అయితే మనుషులంగా ప్రభు మనకిచ్చాడు ఈ ఆధిక్యత ఒక సందర్భం నేను జ్ఞాపం చేస్తా ఈ మధ్య కాలంలోనే గుడ్ ఫ్రైడే అయిపోయింది కదా ఆ గుడ్ ఫ్రైడే రోజున యేసు ప్రభు వారి చెరువులో ఉండి పలికి ఒక మా మాటలు ఒక మాట ఏంటి యోహన్ యేసు తల్లి వైపు చూచి అన్నాడు అమ్మా ఇదిగో నీ కుమారు అప్పుడు యోహాన్ వైపు చూచి అన్నాడు ఇదిగో నీ తల్లి అన్న ఎప్పుడైతే ప్రభు ఈ మాట అన్నాడు యోహాన్ అనుకున్నాడు దొరకనే దొరికిందిరా ఛాన్స్ నాకు అనుకున్నాడు అనుకోని ఏం చేశాడట ఆ గడియలోనే ఆయమెను తన ఇంట ఓరి నాయన ఈడుకొచ్చినందుకు నాణ్యతను పడుతుంది రా తండ్రి ఈ ముసలామెనుగా నేను చూసుకోవాలనా ఈ భారం నేను పోయాలనా కన్నదేమో ఆయన్ను ఇప్పుడేమో ఆఖరికి ఆయన చచ్చిపోతు నాణ్యతని పట్టిపోతున్నాడు కొన్నిసార్లు కొంతమంది చచ్చిపోతే ఏడుస్తుంటారు ఎందుకు ఏడుస్తుంటారు తెలుసా సత్యాడని ఏడడం కాదు నాణ్యతను పెట్టిపోయాడే ఇదంతా అని వీళ్ళ ఏడు పని మాట అయితే యేసు ప్రభు వారు చనిపోతున్నాడు యోహాను ఇదిగో నీ తల్లి ఇంతకాలం నా తల్లే అయితే ఈరోజు నేను వెళ్తున్నా ఈ నీ తల్లి యోహాను వెంటనే అన్నాను ఆ గడియలోనే ఆమెను తను ఇంట చేర్చుకుని ఎంత హ్యాపీగా ఇదొక గొప్ప అవకాశం నాకు దొరికింది అప్పుడు అనుకుని ఉంటాడేమో యోహాను ఈ పదకొండు మంది పారిపోవడం మంచిదైంది నాకు ఇంకొకడు కన్నా ఉండింటే ఈ పేతుడు అండి వాడు దగ్గర ఉండింటే వాడు కొట్టాడు ఉండేవాడు ఏమని ఏది వాడికి చెబుతావు నేనున్నాను కదా నేను అనేవాడేమో తాను కూడా దూరంగా ఉండు నాకు మంచిదైంది ఇంకా మళ్ళీ వచ్చి మళ్ళీ తగ్గు పెట్టుకుంటారో ఎందుకు వచ్చిందని ఆ గడియలోనే ఈమె తీసుకుని వెళ్ళాడు ఇంటికి అంతేగా ఇది ఒక అవకాశం అండి జార విడుచుకోకు నీ జీవితంలో అనుదైన క్రైస్తవ జీవితంలో ప్రభు కొరకైన ప్రభు తరపుగా ప్రభు భారాన్ని భరించే అవకాశం ప్రభు నీకు ఇచ్చినప్పుడు అది గొప్ప ఛాన్స్ అవకాశంగా ఎంచుకొని భారం భరించు ఆ సాక్ష్యం నీ జీవితంలో నువ్వు కూడా పొందుతావు ఏం నేను ఇంకో మాట కూడా చెప్పాలి వర్డ్ ఆఫ్ ఎంకరేజ్మెంట్ ఆల్సో ఈజ్ మెన్షన్ దేర్ బై క్రైస్ట్ ఏంటది మీరేం ధైర్యపడకండి నా కాడు ఏంటిది సులు నా భారం ఏంటిది తేలిక మోపిన నేనే దాన్ని తేలిగ్గా చేస్తాను అని అనడం అంటే అది మనం చాలా ఈజీగానే మనం దాన్ని భరించగలము అనేది ప్రభు మాటల్లో మనకు అర్థమవుతుంది కొన్నిసార్లు కొంతమంది అనుకుంటారు ఓయమ్మ ఈ కాడి తర్వాత ఈ భారం ఇంత బరువు అయింది భారము అంటానే ఉన్నాడు కదా నేను ఏడమొస్తాను నా వల్ల ఏమవుతుంది అనుకోవాల్సిన అవసరం ఏమీ లేదు ప్రభు నీతో ఉంటాడు భారం మోపినవాడు మోసేందుకు తగిన సామర్థ్యాన్ని కూడా ఆయన ఏం చేస్తాడు చెప్పండి చెప్పండి కలగజేస్తాడా లేదా కలగజేస్తాడు ఖచ్చితంగా అందుకనే పావులపస్తుల్లో ఒక మాట అంటాడు తిమ్మూర్తి రాసిన మొదటి పత్రిక ఒకటో అధ్యాయం పన్నెండవ వచనంలో పదమూడవ వచనంలో మాట్లాడుతుంటాడు నేను ఒక కొన్ని ఒకటి రెండు మాటలకు జ్ఞాపం చేస్తాను రెఫరెన్స్ చెప్పినప్పుడు మీ బైబిల్ చూసుకోవాలండి మీరు ఏంటి ఆ మాటలు అంటే ఈ పరిచయ కొరకై నన్ను నియమించి నన్ను బలపరిచిన నా ప్రభైన యేసు క్రీస్తునకు నేను ఏమై ఉన్నానట దేవుని స్తోత్రం కాబట్టి భారం నీ మీద మోపిన ప్రభు నేను నిశ్చయంగా బలపరుస్తాడు మోసు వాత రెండవ అధ్యాయం ఒక్క సందర్భం జ్ఞాపం చేసి ముగింపుకు వెళ్ళిపోతాను రెండవ అధ్యాయంలో ఆ పక్షవాయుగులు వారిని యేసు ప్రభు వారి దగ్గర తీసుకొని వచ్చినప్పుడు వారిని మోసుకొని వచ్చారు ఎస్ఐ వాడిని బాగు చేసిన తర్వాత ఎస్ఐ వానితో ఒక మాట అన్నాడు అంటే బాగు చేస్తున్నాడు బాగు చేసిన తర్వాత ఎత్తుకోమని చెప్పలేదండి అంత ఒకేసారి జరిగిపోయింది ఎస్ఐ వాని చూచి అన్నాడు రెండవ అధ్యాయం పదకొండు పన్నెండు వచనాల్లో ఏమన్నాడు తెలుసా మార్సు వాత రెండు పదకొండు పన్నెండు ఏమన్నాడు లేచిని పనిపెత్తుకొని నీ ఇంటికి పొమ్మని చెప్పాడట 
లేచిని పరిపెత్తుకోండి ఏంటి రే లేచిపోరా నీ ఇంటి కన్నా అనకూడదు ఇంకెందుకు ఈ పరుపు మళ్ళీ పాడు పరుపు ఏ పరుపు ఇది వాళ్ళు మోసుకొని వచ్చారు అంతేకాదు కుష్ఠరోగిగా పండుకున్న పరుపు ఇదెందుకు కొంతమంది ఉంటారు ఊరి బయటకు పోతే అప్పుడప్పుడు పరుపు పరుపులు కనపడుతుంటాయి అంటే ఆ ముసలివాళ్ళు ఎంత చచ్చిపోయిన పరుపు తీసుకెళ్ళి ఆడబడేసేసారు అయితే ప్రభు ఈ మాట ఎందుకు అన్నాడు తెలుసా ఉద్దేశంతో అన్నాడు అరే రే అదేంది ప్రభు వాళ్ళు నన్ను మోసుకొని వచ్చి ఇప్పుడు నన్ను నా పరుపు కూడా నన్ను మోసుకొని పోమంటున్నావు నేను ఇలాంటివని కదా అనడానికి అవకాశాలు ఉన్నాయి అయినా సరే ప్రభు మాట మేరకు వాడు ఆ ప్రకారం చేశాడు అంటే ఇక్కడ రెండు పదాలు వాడుతున్నాను గమనించండి ఏమిటి అని అంటే ప్రభు ఏ పాపి యొక్క పాపాలు క్షమిస్తాడో ఆ పాపికి అప్పగించిన పని చే నెరవేర్చడానికి కావలసిన కృపను శక్తిని ఇస్తాడు నువ్వేం సంశయించద్దు ఇదేదో నా చేత కాదు నేనన్నా అది ఇది అనుకోవద్దు దైవజాడు మోస సహా అనుకున్నాడు ఒక సందర్భంలో కానీ ప్రభు తను ధైర్యపరిచాడు కాబట్టి ఎవరు సంశయించక ప్రభు మనకిచ్చేటి అవకాశాలు సద్వినియోగం చేసుకుంటూ ఆయన కాడి ఎత్తుకుందాం ఆయన భారం వద్దాం అది మనకు కష్టమైంది కాదు సులకనైంది ఆ భారం చాలా బరువైంది మనం మోయలేంది కాదు మనం మోయగలం కారణం ఏమిటి అంటే పెట్టిన వాడే కృపను ఇచ్చేవాడు సామర్థ్యంను కల చేసేవాడు ఇదే రెండవ ఆజ్ఞ మూడవ ఆజ్ఞకు మనం వద్దే రెండు దయచేసి పదకొండవ అధ్యాయం మతయసు వార్త ఇరవై తొమ్మిదవ వచ్చిన చివరి భాగం నా యొద్ద నేర్చుకొనడి అప్పుడు మీ ప్రాణములకు నెమ్మది జరుగు మూడవ ఆజ్ఞ ఏంటంటే లెర్న్ ఆఫ్ మీ నా యొద్ద మీరు నేర్చుకోండి నా యొద్ద నేర్చుకోండి ఇక్కడ నేను ప్రివిలేజ్ అనే మాట వాడతా గొప్ప ఆధిక్యత అనే మాట వాడతాను ఎందుకు వాడుతున్నాను ఈ మాట అంటే పౌలును వచ్చిన జీవిత సాక్ష్యంలో ఒక మాట ఉంది తానే అంటాడు తాను ఎవరంటండి గమలియేలు పాదముల దగ్గర చెప్పండి విద్యాభ్యాసం చేసినవాడు గమలియేలు అంటే చాలా గొప్పవాడు విద్యాభ్యాసం చేసినవాడు అట కాబట్టి అలాంటి విద్యావంతుడు పౌలు అపస్తుడు అక్కడ గమలియేలు పాదాల దగ్గర విద్యాభ్యాసం చేసినవాడు ఆయన పాదాల దగ్గర విద్యాభ్యాసం చేసి చాలా నేర్చుకున్నాడు కానీ అయితే తర్వాత పౌలపత్రులు దాని అంతటినీ ఒక మాటలో కొట్టి పారేసేసాడు సరే నేను అటువైపు వెళ్ళను అంటే తాను ప్రభుని ఎరగక ముందు తనకున్న ఆ ఆధిక్యతను గురించి మాట్లాడుతూ ఏమంటాడు ఐ హ్యాడ్ దిస్ ప్రివిలేజ్ ఆఫ్ బీయింగ్ టాట్ అండ్ బీయింగ్ ఎడ్యుకేటెడ్ అట్ ది ఫీట్ ఆఫ్ గెమెలియల్ గమలీయలు పాదముల దగ్గర నేను విద్యాభ్యాసం చేయడానికి బోధించబడడానికి నేర్చుకోవడానికి నా గొప్ప ఆధిక్యత నాకు దొరికింది అని అన్నాడు కొంతమంది నేను అమెరికాకు ఒకసారి వెళ్ళినప్పుడు హార్డ్వర్ యూనివర్సిటీ తీసుకెళ్ళారు నన్ను హార్డ్వర్ యూనివర్సిటీ తీసుకెళ్తే అది ఏంది ఒక ఒక కాలేజ్ ఒక యూనివర్సిటీ కాదు మన యూనివర్సిటీ లాగా మన చెబితే మన ఒంగోలు కూడా చాలదేమో అంత పెద్దది ఇంక ఒంగోలు ఇంక ఎన్ని రేట్లో ఉంటుంది అది ఇక కారులో దిపుతా ఉన్నారు అయితే అంత ఏందయ్యా ఇంత విశేషం దీని గురించి అంటే అంకులు ఈ హార్డ్వర్డ్ యూనివర్సిటీలో చదివినటువంటి వాళ్ళంతా ఎవరు అని అంటే వాళ్ళు ఎట్టటోళ్ళు అయినారు అని అంటే దే వాళ్ళు ప్రపంచంలో ఏ దేశంలో ఉన్నా కానీ దే ఆర్ టాపర్స్ తర్వాత ఇంకో మాట అంటుంటారు సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీలో సిఈఓలు అందరూ ఇక్కడ చదివిన వాళ్ళు అన్నారు సిఈఓ చీఫ్ ఎడ్యుకేటివ్ ఆఫీసర్స్ అంటారు సిఈఓ అంటే నాకు తెలియదు అంటే టాప్ మోస్ట్ పర్సన్ ఆఫ్ వన్ కంపెనీ విప్రో ఉందనుకోండి విప్రో కంపెనీ ఒక సిఈఓ వారు ఎవరు ఏంటి అని అంటే ఇక్కడ ఎడ్యుకేటెడ్ అంట ఇక్కడ ఎడ్యుకేషన్ చేస్తే కనుక అలాంటి పొజిషన్లో పోతారట 
గమలేని పాదాల దగ్గర కూడా విద్యాభ్యాసం చేయడానికి అందుకని ఏమో చేశాడు ఆ మనిషి అయితే చివరికి ఎవరి పాదాల దగ్గర నేర్చుకున్నాడో మనకు తెలుసు పౌల అపస్తులు నేను ఎందుకు ఆ సందర్భం జ్ఞాపం చేశానంటే ప్రివిలేజ్ని కూర్చు మా ఒకవేళ మనలో కొంతమందికి ఒక చక్కని అవకాశాలు ఉంటాయి పెద్ద పెద్ద కాలేజీలో పెద్ద పెద్ద ఇన్స్టిట్యూషన్లో ఒక పేరుగాంచినటువంటి మరి స్థలాలలో విద్యాభ్యాసం చేసే అవకాశాలు మంచిది దేవునికి స్తోత్రం విద్యాభ్యాసం చేయండి అయితే ఇక్కడ యేసు ప్రభు వారు చెప్పింది వాటన్నిటికీ మించింది నా యొద్ధ మీరు నేర్చుకోండి అని అనడం అనేది నిశ్చయంగా గొప్ప ఆధిక్యత మనకు ఆయన ఏమైనాడు ఒక మాట జ్ఞాపం చేసుకుంటే కొలసి రెండవ అధ్యాయం మూడవ వచ్చిన బుద్ధి జ్ఞానముల సర్వ సంపదలు ఆయన ఎందు గుప్తములు అయినాయి అలాంటి ఆయన దగ్గర మనం నేర్చుకోవడం అంటే ఇంకెట్టుంటుందో చూడండి నర ఈ మాట అలాంటి ఆయన దగ్గర మనం నేర్చుకుందాం నిశ్చయంగా ఈరోజు మన జీవితాల్లో మనకు ఈ తలంపు మనకు ఉండాలి ఆయన ఏమో నా యొద్ధ నేర్చుకోండి అని అంటే మనం ఎలాంటి వారంగా ఉండాలి చెప్పండి ఇంత గొప్ప ఆధిక్యత మనకుంటే ఈ ఆధిక్యతను మనం సద్వినియోగం చేసుకోవాలి అది నేను చెప్తున్నాను ఇప్పుడు రెండవది దాంట్లో మూడవ తలంపులో ఓకే ఈ ఆధిక్యత ఉంది నేర్చుకో ఆయన దగ్గర కూర్చొని ఆయన పాదం దగ్గర కూర్చొని నేర్చుకో కాబట్టి అదే మరిని కూర్చి మనం చూస్తాం మరి ఏం చేసింది ఏసు పాదముల ఎద్దు కూర్చొని ఆయన బోధ వినుచు ఉండేను అయితే మార్త ఏం చేస్తుంది అనేకమైన పనుల చేత తొందరపడుతుంది చాలాసార్లు తొందరలు మన హృదయాల్లో మన మనసుల్లో ప్రభు పాదములకు మనల్ని దూరం చేస్తూ ఉంది ఆయన సన్నిధిని కూర్చొని ఆయన వల్ల నేర్పించబడడానికి మన ఆధిక్యతలను నష్టం చేస్తుంది అందుకనే ఏ ఒక్క విశ్వాసి తన జీవితంలో ఇటు ఆధిక్యత కలిగిన వారం ఆధిక్యతను సద్వినియోగం చేసుకొని ఆయన దగ్గర మనం నేర్చుకుందాం మనం ఆయన దగ్గర నేర్చుకుంటే దావితో ఏకీవించి మనం ఒక మాట చెప్పగలుగుతాం ఏం చెప్తామని చెప్పండి దావిద్ ఏం చెప్పాడు నా బోధకుల కంటే మించిన జ్ఞానము దేవుడు నాకు ఇచ్చున్నాడు మించిన జ్ఞానం అంటే ఈ జ్ఞానం ఏ జ్ఞానమో కాదు ఇది లోక జ్ఞానం మాత్రమే కాదు అవేం తక్కువగా ఉండవు ప్రభు అవన్నీ మెలకవిస్తాడు అయితే పౌలన్న మాట ఒకటి జ్ఞాపం చేస్తున్నాను ఫిలిపి పత్రిక మూడవ అధ్యాయంలో ఎనిమిది నుంచి పది వచనాల్లో ఒకటి అంటాడు కదా క్రీస్తును సంపాదించుకోవాలని అంతేకాదు క్రీస్తును కూర్చిన అతి శ్రేష్టమైన జ్ఞానము నిమిత్తం నేను సమస్తమును నష్టంగా పెంటతో సమానంగా ఎంచుకొరుచున్నాను ఓ అటు జ్ఞానం ఈరోజు మా జీవితాల్లో మనం నేర్చుకుందాం అది మనకు ప్రొటెక్టివ్గా ఉంటుంది మనల్ని ప్రిజర్వ్ చేసేదిగా ఉంటుంది అందుకనే ఓటో కొరంతిలో మనం చూస్తాం ఏమని మీలో కొందరికి దేవుని గురించి జ్ఞానం లేదు కాబట్టి నేను ఈ మాటలు రాశాను అన్నాడు అందుకనే పిల్లరా ప్రభు దగ్గర మన జీవితంలో నేర్చుకుందాం ఆయన వలన ఆ జ్ఞానంలో మనం అభివృద్ధి పొందుతాం రెండవ పేదన మూడు పద్దెనిమిది ఆయన ప్రభు అనుగ్రహించు కృప ఎందును జ్ఞానం ఎందును ఏం చేయండి మీరు అభివృద్ధి పొందండి ఇక్కడ ఈయన పాదం దగ్గర మనం నేర్చుకోవాలి అని అన్నప్పుడు ఈ మూడవ ఆజ్ఞలో ఇది మన జీవితాలకు ఎంతో ఇన్స్ట్రక్టివ్గా ఉంటుంది అంటే చక్కగా మనం నడిపించేదిగా ఉంటుంది మనం చక్కరైన త్రోవలో మనం నడుచుకుంటాం ఇక మనం బుద్ధి జ్ఞానం లేకుండా ఏ మాత్రమును ఉండం అందులో ఉండే దాగి ఉండే ఆశీర్వాదం గొప్ప ధన్యత ఇదే ఆ మాట చదువుతున్నాను కీర్తనగంధ ముప్పై రెండవ అధ్యాయం కీర్తనలు ముప్పై రెండవ అధ్యాయము అందరము కలిసి చదువుకుందాం నేను ఎనిమిదవ వచనం చదువుతాను మీరందరూ తొమ్మిదవ వచనం చదవండి దయచేసి నీకు ఉపదేశం చేసేదను నీవు నడవలసిన మార్గం నీకు బోధించదను నీ మీద దృష్టించి నీకు ఆలోచన చెప్పేదను చదవండి ఈ రెండు మాటలతో నేను ఇక్కడ ముగించేస్తున్నాను కాబట్టి ఆయన దగ్గర మనం నేర్చుకుంటే ఆయన తెచ్చి బోధించబడితే ఆయన చేత మనం నడిపించబడితే ఆ తొమ్మిదవ వచనంలో ఉన్నట్లు మనం ఉండం బుద్ధి జ్ఞానం లేని వారు అలాగా ఉండం కాబట్టి 
ప్రభు పాదాల దగ్గర కూర్చొని నేర్చుకునేది మా జీవితంలో అలవరుచుకుందాం ఇప్పుడు ఈ మూడు మాటలు చెప్పిన తర్వాత ముగింపులో ప్రభు ఒక మాట అండి అప్పుడు మీ ప్రాణములకు ఏం దొరుకుతుందంటండి నెమ్మ నెమ్మది దొరుకుతుంది అండి కాబట్టి నా యొక్క రండి మొదటి ఆజ్ఞ రెండవది నా కాడి మీ మీద ఎత్తుకోండి రెండవ ఆజ్ఞ ఆ తర్వాత నా యొక్క నేర్చుకోండి మూడవ ఆజ్ఞ అల్టిమేట్గా దాని రి రిజల్ట్ ఏంటి అనేది అది ఫలితం అప్పుడు మీ ప్రాణములకు నెమ్మది దొరుకు ప్రార్థన చేసుకుందాం